أنا اسمي أحمد مظهر سعدو من مواليد أريحة 1960 أريحة اللي هي بشمال سوريا التابعة لمحافظة إدلب نشأت في بلدة أريحة ومن ثم انتقلت بعد الثانوي العامة إلى الدراسة دراسة علم الاجتماع في دمشق لأنه لا يوجد سوى في دمشق علم الاجتماع في تلك المرحلة معهد الغزالي لإصلاح الأحداث الجانحين بدمشق هو طبعا موجود في منطقة قدسية تحديدا يستوعب أو يستقبل الأطفال الأحداث اللي هن ما بين عمر العشر سنوات وال16 سنة باعتبار أنه ما دون العشر سنوات وحسب القانون السوري للأحداث لا يجوز استيعاب أو احتجاز الأطفال ما دون العشر سنوات حتى لو ارتكبوا أي فعل يخالف القانون هلا الحقيقه كان انه المشكله بالتعاون مع الجهات الوصائيه او المسؤوله طبعا نحن نتبع الى مديريه الشؤون الاجتماعيه في دمشق ومن ثم الى وزاره الشؤون الاجتماعيه كان هناك بعض الشخصيات التي تعودت على العمل الكلاسيكي المربوط امنيا اولا واخرا وهذا ما لا يوافق العمل الاجتماعي الحديث والعصري والديمقراطي في نفس الان نتعامل مع الطفل على انه طفل ارتكب فعل يخالف القانون ليس مسؤولا عن ما فعله وانما المجتمع والدوله والحكومه والمؤسسات المحيطه والحي والاسره ايضا هي مسؤوله عن كل ما وصل اليه حال الطفل الحدث الجنح في تلك المرحله كان نستقبل المعهد الغزالي يتراوح العدد بين 20 و40 يعني الحد الأعظم كان يصل ل 40 طفل الحد الأدنى كان 20 حسب الحالات وحسب الفصول أحيانا وحسب الأوضاع الاجتماعية للناس والفقر وإلى آخره هلا الحياة كانت كل أنواع الجنح التي هي أو خلينا نقول الجرائم التي هي للكبار هي موجة منها بالنسبة للأطفال جنح مثلا السرقة وهي الأكثر انتشارا يعني كان دائما يتجاوز نسبة الموجودين من المعهد الخمسين في المئة تكون جنحة سرقة طبعا بكمل البائع مثلا المخدرات تعاطي والتجار أيضا طبعا تقول الطفل كيف يتجر هو يكون سمسار أو وسيلة سهلة بين أيدي التجار الكبار وأيضا هناك القتل حالات قتل كثيرة طبعا أيضا هذه لها علاقة بالكبار يعني مثلا هناك بقانون الأحداث الطفل الذي يقتل عمدا عمدا ويكون مقابله للكبار إعدام الحدث الطفل يتراوح الحكم عليه ما بين ثلاثة وست سنوات فبالتالي كثير من الاحيان كان يستخدم هذا الطفل ليقوم بجرائم الشرف خاصه، الاب يدفع بابنه ليقتل اخته مثلا في جريمه الشرف، وكثير من الحالات الاخرى في اطار العشائره واطار ريف دمشق اللي معروف في بعض الاماكن عشائريا، كان فعلا هي حالات تصير فيبعث الطفل لانه يقتل، لذلك كان في نسبه قتل، في نسبه ايذاء ومشاجرات ايضا ليست قليله. ايضا لواطه ايضا تحرر جنسي تقريبا كل الجنح الموجوده للكبار هي موجوده للصغار ولكن بطريقه اخرى مختلفه طبعا في في سوريا وحسب قانون الاحداث الجانحين الصادر عام 74 وتعديلاته فصل بين الاطفال بجنح من خلال الفئه العمريه الفئه العمريه اللي تبدا من 10 حتى 16 في معهد الغزالي في دمشق والفئه العمريه من 16 حتى 18 من اتم 18 طبعا هي في معهد خالد بن الوليد لاصلاح الاحداث الفرق طبعا بين المسالتين هي فصل بالفئات وايضا في تشديد الجنح لانه عندما يكبر كل ما كبرت الفئه العمريه كل ما كان في زياده اكثر يضاف الى ذلك لانه لا يجوز ان نضع فئات عمريه ما بين العشره وال18 من سنوات يعني فمع الفروق الكبير بالممارسه المجتمعيه والعلاقات وبال في كثير من القضايا الحقيقه في ظل عدم وجود امكانيه للفصل الحقيقي عمريا وجنحيا بين المسالتين فكان لابد من الفصل لذلك تم انشاء معهد خالد بن الوليد فيما بعد طبعا بعد معهد الغزالي معهد الغزالي في سوريا قديم جدا من زعام 52 1952 بينما الوليد كان باواخر السبعينات معهد الوليد 75 او 76 
لذلك في فرق طبعا بالتعامل والتعاطي ونقطة أخرى أنه في الفئة العمرية اللي هي بين 16 و 18 اللي هي سنتين فقط يكون فيها نسبة النجوح كبيرة جدا يعني في الوقت اللي ممكن يكون 40 طفل حدث بمعهد الغزالي كان في معهد الوليد يصل إلى 250 300 أحيانا أكثر فتصور العمر هذا الكثير حساس بين 16 و 18 حساس للغاية لدرجة أنه ارتكاب الفعل بيكون في أسرع وأسهل والحقيقة هو في ظل وجود كثير من اللي هني خارج المدارس كمان بساهم هذا الموضوع بانتشار هاي الجنح الكبير والمتعدد والمتنوع لا شك أنه الفئة الأكبر هي أصعب علما بأنه هو يفترض أنه الأطفال كل ما صغر سن أصعب أنا بالنسبة لي كنت أشوف أنه الصعوبة هي بمعهد الوليد أكثر وخاصة كمان أنا عدت فترة أطول كثيرا أنا أدرت معهد خال الوليد لفترة عشر سنوات متواصلة في ظل ظروف غاية في الصعوبة وأنتجت فيما أنتجت فيما بعد لأن خلال الثورة كنا لسه لازلنا هناك وأنتجت حالات كثيرة لها علاقة بالجنح الجديد اللي هي مشاركة في مظاهر مثلا هي أصبح جنحة بالنسبة للنظام السوري كان يأتي بأطفال كثيرة في العمرية 16 وفوق هن الحياة بالأساس ما عاملين شيء سوى أنه طلعوا شافوا الناس طالعة تقول نعم للحرية فطلعوا قالوا يسقط النظام نعم للحرية فأتوا بهم و... وتعرفون ما تعرفون عن... عن ما يحصل في سوريا في هذا الاتجاه احنا عملنا إحصاء... إحصائيات طبعا بإحدى السنوات بعتقد هذا الكلام كان بال2013 فبالسنة كان دخل للمعهد بحدود 95 طفل بجنحة مشاركة مظاهرات طبعا هون حتى نكون واضحين و وكاشفين لما يجري في سوريا اكثر، ليس كل الاطفال الذين يشاركون بالفعل الثوري او الوطني كانوا ياتون بهم الى معهد لاصلاح الاحداث. كثير من الاطفال هم في سجون الاحتلال الاسدي لسوريا، وانا طبعا تم توقيفي كواحد ايضا ناشط في الثوره، وشاهدت بام عيني كيف الاطفال اللي هن كانوا عندي انا موجودين معنا بمهاجع الاعتقال التعسفي بفروعه الامن.